Butter entsteht immer aus Rahm. Also Butter muss immer aus Rahm gemacht werden. Früher hat man den Rahm stehen lassen, hat man da in der Früh abgeschöpft und hat man aus dem Produkt dann, aus dem rahmigen Produkt, hat man dann Butter oder andere Aufstriche gemacht. Wir sammeln die Milchsorten rein. Das Ganze kommt dann rein, bei uns in der Molkerei, kommt in ein Vorlager, in ein Tanklager. Von da weg wird sie dann äh, molkereitechnisch behandelt, wie man das so schön sagt. Das heißt, die Milch wird separiert. Das muss man sich so vorstellen, dass im Prinzip auf Zentrifugenbasis schwere und leichte Teilchen voneinander getrennt sind und deswegen trennt sich der Rahm von der Magermilch. Der Rahm wird separat äh, erhitzt. Pasteurisiert, wird gekühlt, gelagert und aus diesem Rahmen wird dann Butter erzeugt. Jetzt gibt es einen süßen, einen nicht fermentierten Rahmen, daraus entsteht Süßrahmbutter. Man kann den Rahmen säuern, fermentieren, man kann einen Sauerrahm herstellen, aus diesem kann man Sauerrahmbutter machen. Also der Konsument fragt immer stärker äh, Produkte nach mit weniger Fett als Butter. Das kann zum Beispiel Joghurtbutter sein. Laktosefreie Butter ist weiter im Steigen und, und auch die Bierbutter ist im Steigen und, und der Markt wird fragmentierter. Wir haben den gereiften, gesäuerten, temperierten Rahm reingegeben und jetzt starten wir dann das Butterfass. Wir brauchen, damit wir ein Kilo Butter herstellen können, ungefähr 22 Liter oder Kilogramm Milch vom Landwirt draußen. Dann kommt der Rahm ins Butterfass hier und dort wird eigentlich gerührt bis sich das Bruchkorn oder das, das Butterkorn richtig ausbildet ist. Wenn ich jetzt hergehe und den Rahm einfach lang genug schüttle, um Mechanik einzubringen, dann simuliere ich eigentlich den gesamten Prozess oder den gleichen Prozess wie bei der Butterungsmaschine. Es ist rein ein physikalischer Prozess, wo keine anderen Zusatzstoffe dazukommen, sondern das ist ein reines Naturprodukt. In der Industrie kannst du mit so Butterfässer keine Produktion aufrechterhalten. Abbutterung, was wir beim Fass gemacht haben, ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, geht da im Sekundenbereich. Das Butterkorn kommt zum Abpresser her, was wir da jetzt vorknitten müssen, dauert wieder eine halbe Stunde, geht da im Minutenbereich. Das heißt, vom Rahmen reinspritzen bis zum Austritt von der Butter dauert das Ganze vielleicht zwei Minuten. Beim Butterfass dauert das Ganze circa drei bis vier Stunden. Circa 50 Prozent von der Rahmenmenge fällt Buttermilch an. Und dann wird Buttermilch abgelassen, abpumpt, das ist der neue Schweinefutter. Buttermilch, wie man sie im Regal bekommt, wird meistens aus Milch mit einem Prozent Fett und Säuerungskulturen hergestellt und hat einen anderen Geschmack als diese klassische Buttermilch. Die klassische Buttermilch hat nach einer Woche bis zwei Wochen einen leicht metallischen Geschmack und das, das ist der österreichische Konsument nicht gewohnt. Schaut euch einmal die tolle Farbe an. Komplett rein natürlich. Das sind Carotinoide, die aus dem Futter kommen, aus dem Grünfutter vorwiegend. Darum haben wir in Österreich auch so eine schöne goldgelbe Butter. Im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Butter sehr weiß ist. Denken Sie nur an Italien oder Spanien. Winterfütterung erzeugt eher kurzkettige, gesättigtere Fettsäuren. Deswegen ist die Sommerbutter, wir kennen sie auch vom Markt, in der Streichfähigkeit der Winterbutter doch etwas überlegen, hat auch einen höheren Karotin gehalten, ist deswegen auch etwas gelber. Wir machen die Sommerbutter aus Butter, die im Sommer halbjahr gebuttert wurde und damit wir diese Butter das ganze Jahr über anbieten können, frieren wir Butter ein. Es werden keine Zellen beim Einfrieren zerstört. Das heißt, darum kann man Butter auch mehrmals hintereinander einfrieren und wieder auftauen, ohne dass die Butter leidet. Das Wichtigste an der Butter ist der Geschmack. Die Sauerrahmbutter durch die Zugabe der Milchsäurebakterien äh, hat natürlich diesen säuerlich frischen äh, Geschmack. Und äh, bei der, bei der Süßrahmbutter ist es natürlich auch ganz wesentlich, dass man da äh, frischen Rahm verwendet, um da maximalen Geschmack der Gräser, die verfüttert werden, herauskommt. Beim Teebutter ist natürlich der, nur Milchra Milchrahm drinnen. 
und äh, der Milchrahm wird dann pasteurisiert und bei uns ist nur Rohrahm, also ohne Pasteurisierung drinnen und Molkerahm. Ich meine, unsere Butter ist geschmacklich viel intensiver und viel kräftiger als ein reiner Teebutter. Wenn ich sie aus Rohrahm herstelle, muss das auch deutlich gekennzeichnet werden. Diese hat logischerweise einen wesentlich kürzeren, eine wesentlich kürzere Haltbarkeit. Und das Zweitwichtigste ist sicher auch die Streichfähigkeit, dass sie die Butter angenehm streichen lässt. Schaut, wie toll das Produkt sie streichen lässt. Die Streichfähigkeit hängt zum großen Teil von der, vom Futter ab, aber auch von der Art der Rahmreifung. Wir haben da im Betrieb vier verschiedene Abfüllanlagen. Das eine ist im Hintergrund die Becherfutterabfüllanlage. Da füllen wir 250 Gramm und 125 Gramm in eine vorgefertigte Plastikschale. Weiters haben wir die klassische Papierverpackung, so wie man es in Handlagern im Supermarkt kennt, wo die Butter ganz einfach in Papier eingeschlagen wird. Und im Hintergrund sehen Sie dann nur kurz die Portionsfutteranlage, was wirklich dann Portionsfutterformate von 10 Gramm, 15 Gramm und 20 Gramm fährt.